एबीसी न्यूज़ की स्वागत हम बुलेटिन में मुंद का हेडलाइंस चूदा गणंग का आदि कवि नन्नया यूनिवर्सिटी स्नातकोत्सव विद्यार्थियों तम प्रतिबद्ध तम प्रांत समाज अभिरुद्ध के दोहदम चरणी गवर्नर पिलपु पीजी पट्टा तो पाटो बंगाल पतकम साधिंच तो में तो आनंद गांव दे वहीं सर कांग्रेस पार्टी से जिसे सब भिरालु जोखम पड़े विजय लक्ष्मी अभिरुद्ध रोजारी को तेरा मुना प्रतिवक्तर की संक्षेप में गणेगा जिला टाइगर जोखम पड़े रामोहनराव मरियो दोसरा विग्रह हालाबिश करना वारी गोदलो नीर तोड़े वर्को पोरा टा माग दूं पर पत्रालो आवश्यक इंच टा बर्ले कोण्डा बाबू विश्वविद्यालय में लो मेरु पंद्रह घनान मेरु प्रपंच पौरुल का मारणान के सहायम चेस तनी अधेश समय में लो मे मूलाल ने मरवारा तनी मे प्रांत में अभिरुद्धि के स्तर में ने निर्णय आलतो मुंदर को बयारनी आदि के विनान्य विश्वविद्यालय में चांसलर आंध्र प्रदेश राष्ट्र गवर्नर एस अब्दुल नजीर पुलपुनिचारु � ये कार्यक्रम लो वाई चांसलर प्रोफेसर के पद्माराजू रजिस्टर जी सुधाकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल सब बिलो एकेडमिक सेनेट अध्यापक लो बोधना बोधने तरह सिंबंधी विश्वविद्यालय कलाशालु और बंदा कलाशाला प्रिंसिपल्स प्रमुख कुलो अवार्ड ग्रहित लो मरियो अतिदलु विद्यार्थियों तले तंडलो पाल खुना Now on account of your eminence and attainments and in total thereof, you have been presented at this. In your daily life and conversation, conduct yourself as become members of this university. That you will, as far as in you lies, uphold and advance social progress and well-being of your fellow men. Do you promise that you will faithfully and carefully fulfill the duties of the professions that you are trained for, that you will on all occasions maintain the purity and reputation and that you will never deviate from the straight path of this honorable exercise by making your knowledge subservient to the unworthy ends. नन्ने अविश्व विध्याले में इंदरो विध्यार्थर को बंगार बावशित अंदिन चुदनी आटो वन्टी विध्याले में लो नेडु पीजी पट्टा तो पाटो बंगार पतकन साधिन चुरम एंतो आनंदंग उन्दनी वयसर कॉंग्रेस पाटी सीजीसी सभिरनु जक्कम पुडी विजलक्ष्मी � some of them, I want to tell you, you should follow that gives you ultimate happiness. It, of course, the first one is Matru Devo Bhava. Mother is the highest in the hierarchy. Second is Pitru Devo Bhava. Third is Acharya Devo Bhava. Then Aditi Devo Bhava. It goes on. Then in the 27th line it comes. Dhanam Priyavak Sahitam. Shraddhahi Dhanam. Ashraddhahi Na Dhanam. Giving away certain part of your time, wealth, ideas, is essential part of life. And if you don't do that, you will suffer in life. I have seen many of my students are extremely successful, very unhappy, and they come back and ask the solution. I always tell them it is not a ready-made, ready to eat, I can tell you. But I can tell you, helping others use enormous amount of, uh, of uh, mental peace to yourself. So it goes on telling you, you what you believe, you know, in dana, that only you should do. 
when you do dana you should not expect anything in return and when you do dana do with happiness lot of money has three answers nachiketa as oh lord of death we earn so much money why should we earn so much money what is the real reason he said money is essential in life but how much is left to in individual if you earn lot of money and if you don't do any dana then what are the consequences your children will destroy that money your family will destroy subsequent generation will destroy that money if you do, do dana you get it is not that you get punya you get happiness so be compassionate be kind to others work very hard nobody has seen hard work killing anybody whereas laziness has killed many people work very hard be a good human being and that and that is the essence of life i have seen this in my life and i have enjoyed it be a good human being be a good student and you will never become old as long as you are learning in life the day you stop learning you are a old man not the gray hair not the wrinkles on the face but the day you stop learning you will become old please go on learning in your life be active be positive and that makes you a perfect human being near perfect human being i want to end i want to end this speech with a quote the quote of vishnu purana which says what lord vishnu wants in life what flowers he wants it is not champa sampange champaka molle or rose or anything he wants eight flowers in life and as much as possible we should give that to the whatever god you call you have to give ayusa prathamam pushpam pushpam indriya nigraham sarva bhuta daya pushpam kshama pushpam visheshatah dhyana pushpam jnana pushpam yoga pushpam tathaiva cha satyam అష్టవిధం పుష్పం మండపేట నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వానికి అడ్డుకట్ట వేయగల దమ్మున్న నాయకుడు తోట త్రిమూర్తులు మాత్రమేనని తూర్పు గోదావరి జిల్లా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు రాజనగర శాసనసభ్యులు జక్కంపూడి రాజా పేర్కొన్నారు బుధవారం రోజు మండపేట నియోజకవర్గం సోమేశ్వరం గ్రామంలో నలభై లక్షల రూపాయలతో నిర్మించిన గ్రామ సచివాలయం ఇరవై లక్షల రూపాయలతో నిర్మించిన రైతు భరోసా కేంద్రం పది లక్షల రూపాయలతో నిర్మించిన శెట్టి బలిజ కమిటీ హాల్ గడప గడపకు మన ప్రభుత్వంలో భాగంగా పదిహేడు లక్షల రూపాయలతో చేపట్టిన అభివృద్ది పనులు రెండు పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలతో విద్యుత్ ఉప కేంద్రాన్ని ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో మండపేట నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ తోట త్రిమూర్తులతో కలిసి పాల్గొన్నారు సచివాలయాలు ప్రారంభోత్సవాలు గానీ కమ్యూనిటీ హాల్స్ ప్రారంభోత్సవాలు గానీ ఆర్బీకేలు గానీ అదేవిధంగా మరి ఆ రోజు నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అత్యంత సన్నిహితమైనటువంటి జక్కంపూడి రామ్మోహన్ రావు అదేవిధంగా ఈ గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ అయినటువంటి మరి దోసారా గారు వీళ్ళిద్దరు యొక్క విగ్రహాలు కూడా విస్కరించుకున్నాం ఈ రెండు గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక థర్టీ త్రీ కేవీ సబ్ స్టేషన్ కూడా ఈ రోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది ఇది చూసి ప్రజలందరూ కూడా చాలా సంతోషిస్తున్నారు ఈ రోజు ఏ రోజు నుంచో ఇటువంటి అభివృద్ధి కోసం ఇటువంటి కార్యక్రమాల కోసం ఎదురు చూస్తుంటే ఏ రోజుని కూడా జోగేశ్వర మూడు సార్లు శాసనసభ్యుడిగా ఉండగా ఏ మాత్రం కూడా మా గ్రామాన్ని పట్టించుకునేటువంటి వ్యక్తి అనేటువంటిది అందరూ చెప్తున్నారు ఈ సబ్ స్టేషన్ కడుతున్నా ఈ గుడి కడుతున్నా మరి హైకోర్టులు వేసి ఆపించడం కోసం ప్రయత్నం చేశాడు ఈ గ్రామాలు అభివృద్ధి జరగకూడదు అనేటువంటిది అభివృద్ధి జరిగితే మరి ప్రజలు నీ కోటి ఏరైనటువంటి భయంతో చేస్తున్నటువంటి ఇటువంటి నీచమైనటువంటి పని మూడు సార్లు శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి మీరు ఈ గ్రామంలో మరి సబ్ థర్టీ త్రీ కేవ్ సబ్ స్టేషన్ కడుతుంటే హైకోర్టు వేసి స్టే తీసుకొచ్చి ఆప్ చేయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారా మరి ఒక దేవాలయం కడుతుంటే ఇక్కడ అమ్మవారి దేవాలయం కడుతుంటే అది కూడా కోర్టులు వేసి ఆప్ చేయించారా మీకు సిగ్గు ఏమైనా ఉందా మూడు సార్లు శాసనసభ్యుడిగా చేసినటువంటి మీకు ఈ గ్రామం వచ్చి ఓటాడడానికి ఏ రకమైనటువంటి అర్హత ఉందో చెప్పాలనేటువంటిది మనం చేస్తూ ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తుని 
క్వారీ గోతులు పూడ్చుతామని నీళ్లు తోడుతామని అధికారులు తనను మభ్యపెట్టి మోసం చేశారని ఈసారి ఎవరి మాటకు తాలోగ్యత లేదని కార్పొరేషన్ స్టాండరింగ్ కమిటీ మాజీ చైర్మన్ బర్రె కొండబాబు స్పష్టం చేశారు క్వారీ ఏరియాల్లోని సింహాచల నగర్ లో నివాసం ఉంటున్న నాలుగు పేల కుటుంబాల సంక్షేమానికి తన ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదని క్వారీ గోతుల పూడ్చివేతపై బర్రె కొండబాబు చేస్తున్న పోరాటం ఇదే ఆకృతి కావచ్చని స్థానిక షానిటోరియం వద్ద జరిగిన కరపాత్రల ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో వెల్లడించారు షానిటోరియం వద్ద నున్న రాజ్యాంగ నిర్మాత భారత రత్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు ఆయన మాట్లాడుతూ తన పోరాటం అధికారులు క్వారీ యజమానులపై మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు ఏ రాజకీయ పార్టీకి ప్రజాప్రతినిధులకు ఈ ఉద్యమంతో సంబంధం లేదని పేర్కొన్నారు సింహాసల నగర్ లూజ్ సాయిల్ ఎన్నాల నుంచో చెప్తున్నాం సింహాసల నగర్ లూజ్ సాయిల్ ఆ లూజ్ సాయిల్లో అప్పుడు గవర్నమెంట్ వెళ్ళి ఇవ్వడం జరిగింది సుమారు వెయ్యి కుటుంబాలు నాలుగు వేల జనాభా ప్రమాదం చూడు కొంచెం ఉంది లూజ్ సాయిల్ దగ్గర ఏదైతే ఆ ఇల్లు ఉన్నాయో ఆ ఇళ్ళ పక్కన నీరు చేరి ప్రమాదం కొంచెం ఉందని చెప్పి చెప్పాం అయినప్పటికీ కూడా పట్టించుకోకపోయినందువల్ల సంవత్సరం క్రితమే నేను క్వారీ కోతలో దిగి ఈవేళ నాలుగు గంటలకు వెళ్తే మరుస రోజు పది గంటలకు వచ్చాను నేను రోజు నైట్ అంతా కూడా అక్కడే ఉన్నాను అయినప్పటికీ కూడా అధికారులు అందరూ రెవెన్యూ అధికారులు కానివ్వండి పోలీస్ యంత్రాంగం కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను నమ్మించి బయటకు తీసుకొచ్చారు ఇది వెంటనే పరిష్కారం చేస్తాం అలాగని చెప్పేసి బయట తీసుకొస్తే పరిష్కారం అవుద్ది కదా అని చాలా ఆశాభావంతో అధికారులందరూ వచ్చారు పరిష్కారం చేస్తున్నారని చెప్పేసి మేము అనుకున్నాం కానీ కానీ ఇంతవరకు కూడా ఆ సమస్య గురించి అనేక సార్లు గ్రీవిల్స్లో ఇచ్చాను అనేక సార్లు అందరిని కలిసాం కానీ ఇంతవరకు కూడా ఆ సమస్య పరిష్కారం కాకపోగా ఇంకా విపరీతంగా నీరు పెరిగి సింహాసల నగర్లో ఉన్నటువంటి ఏ అయితే ఇళ్ళు ఉన్నాయో ఆ ఇల్లు పక్కన ఉన్నటువంటి వాటిని మరుగుదొట్లు కుంకుపోతా ఉన్నాయి సాయిల్ టెస్ట్ చేయమని చెప్పాం సాయిల్ టెస్ట్ చేసినట్టయితే ఆ కింద నీరు ఉందా లేదా ప్రమాదమా కాదా అనేది తెలియపరచడం కోసం రాజమహేంద్రవరం క్వారీ మార్కెట్ సెంటర్లో బీజేపీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల కార్యాలయాన్ని బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు సోము వీర్రాజు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మోడీ అభివృద్దిలో వైసీపీ అవినీతిలో ముందంజలో ఉన్నారని రాష్ట స్థాయిలో బీజేపీ సంస్థాగతంగా రెండు మందికి పైగా అసెంబ్లీ అభ్యర్థులు మరో వెయ్యి మందికి పైగా పార్లమెంట్ అభ్యర్థులు ఎన్నికల్లో పాల్గొనేందుకు సిద్దంగా ఉండి రాష్ట పార్టీకి అప్లై చేశారని ఇది చాలా శుభ పరిణామమని అన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల ప్రచారంలో కార్యకర్తలు విస్తృతంగా ప్రచారం చేసి మన అభ్యర్థులు అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపేందేలా చేయాలని కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం చేశారు పార్టీ మాకు దిశానిర్దేశం చేయడం జరిగింది ఈవేళ ఇరవై ఐదు పార్లమెంట్లో ఎన్నికల కార్యాలయం కార్యాలయాలను ప్రారంభిస్తున్నాం మా పొత్తు నాలుగు కోట్ల మంది లబ్ధిదారులు ఈవేళ భారతీయ జనతా పార్టీ మోడీ గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి లబ్ధిదారులు ఉన్నారు మా పొత్తు ప్రజలతో అలానే నూట డెబ్బై ఐదు అసెంబ్లీలో కూడా కార్యాలయాలు ఓపెన్ చేయమంటం జరిగింది పొత్తు అనేటువంటి విషయం మేము ముందు ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి చాలామంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలుగుదేశం పొత్తులో ఉన్నారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనేక మందిని పార్టీలో చేర్చుకుంటున్నారు మేము కూడా పార్టీలో చేర్పించే కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం మాధవ్ గారితో ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ గారితో అనేక మంది పార్టీలో చేరుతున్నారు అన్నిటికీ సిద్ధంగా సంక్షేమము అభివృద్ధి అనేటువంటి జయం ఉన్నటువంటి ఏకైక పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో మాట్లాడడానికి హక్కున్న పార్టీ ధైర్యం ఉన్న పార్టీ దమ్మున్న పార్టీ కమిట్మెంట్ ఉన్న పార్టీ ఒక్క భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే
మిగతా పార్టీలన్నీ కూడా యుద్ధాలు సిద్ధాలు తప్ప సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ వీరాభిమాని ఆంధ్ర రజనీకాంత్ రోడం కి రాజారావు పుట్టినరోజు సందర్భంగా సహృదయ ఫౌండేషన్ రజనీకాంత్ సేవ ట్రస్ట్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో గురువారం జనని మానసిక వికలాంగుల సేవ సంస్థలో అన్నదానం చేశారు రజనీకాంత్ రాజు మానసిక వికలాంగులకు స్వయంగా భోజనాలను వడ్డించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అన్ని దానాల కన్నా అన్నదానం మిన్న అన్నారు అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఆకలితో ఉన్న పది మందికి అన్నం పెడితే వారి కళ్లలో ఆనందం కదలాడుతుందని అప్పుడు కలిగే సంతృప్తి సంతోషం వ్యక్తం చేయలేమని అన్నారు సేవ కార్యక్రమాలతో మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సహృదయ ఫౌండేషన్ నిర్వాహకులు మరికొర్తి నరేష్ కుమార్ యాదవ్ మరికొర్తి రవి యాదవ్ గొర్రెపర్తి ప్రతాప్ అంగరకాళి ప్రసాద్ రవికుమార్ అంజీపాపు తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి ఈ రోజు నా జన్మదినం పురస్కరించుకుని ఫిబ్రవరి ఒకటో తారీఖు ఈ రోజు పురస్కరించుకుని మరి నేను సేవా కార్యక్రమంలో ముందు నుండి చేస్తున్నాను కనుక అనాథ పిల్లలకు మరియు మానసిక వికలాంగులకి భోజనం పెట్టాలని అనుకున్నాను మరి ఈ దినం పురస్కరించుకొని మరి మేము చేస్తున్న కార్యక్రమాలకి ప్రజల నుండి మద్దతు ఉంది తర్వాత మా స్నేహితులు మా అన్నయ్య మరి మా అంజీబాబు మా ప్రతాప్ గారు అలాగే మా కాళీ ప్రసాద్ మా సభ్యులందరూ మా మిత్రులందరూ దీనికి నాకు చాలా సహాయం చేస్తున్నారు మద్దతు తెలుపుతున్నారు మరి మేము సౌరోదయ ఫౌండేషన్ మరియు రజనీకాంత్ సేవా సమితి వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమాలు చేయడానికి శ్రీకారం చుట్టాం మీ అందరు సహకారం కావాలి మానవీయ సేవయ్య మాధవ్ సేవ అన్నారు పెద్దలు ఆ దిశగా మేము అడుగులేస్తున్నాం ఇది ఎటువంటి రాజకీయాలకు తావు తీయనిది మా అందరికీ మీ అందరు సహకారం కావాలి ముఖ్యంగా మీడియా సోదరులకు నా హృదయపరం నమస్కారాలు మీరు చేస్తున్న కృషికి మా తర్వాత మీరే ముందు కృషి చేస్తున్నారు అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఫోకస్ చేస్తుంది మీరు మీరు ప్రజలకు తెలియజేస్తే వాళ్ళ నుండి ఇంకొక వ్యక్తి సేవ చేయాలనే తపన వచ్చి ముందుకు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అసలు ఎలాంటి మంచి విషయాలని నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో తమ ఎమ్మెల్యేలు టీడీపీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఇరవై మూడు మంది ఒక ఎమ్మెల్యే వివిధ పార్టీ నుండి ఉన్న రాజమండ్రి నగరంలో మాత్రం ఒక ఎమ్మెల్యే రబ్బర్ స్టాంప్ గా మారిపోయారని పాలిక శ్రీను ఆరోపించారు పార్లమెంటు కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు మీకు సంబంధించిన ముగ్గురు ఎంపీలు వారి నియోజకవర్గాలకు కనీసం ఒక రూపాయి కూడా నియోజకవర్గం తమ ఎంపీ భరతరప్ నియోజకవర్గానికి ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు తెచ్చారని పాలిక శ్రీను అన్నారు తమ ఎంపీ భారతానికి కార్యకర్తలు ఉన్నారా అని ప్రశ్నిస్తున్న రాజమండ్రి ప్రజానికం గుండెల్లో ఉన్నాడని మాత్రం మెజారిటీ కోసం చూస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు తిలక్ రోడ్లు ఆసరా కార్యక్రమం పెడితే దానిని ఏదో భూతద్దంలో చూస్తున్నారని కానీ తమ రోడ్డును వేయించలేకపోయారని విమర్శించారు తమ ఇంటి వద్ద ఏం సభలో ఏం పెట్టలేదు కదా అని ప్రశ్నించారు తమ ఎంపీ భర్తలు తిరగాలని తమ పార్టీ నేత చెబుతున్నట్లు ఆయన అన్నారు ఎందుకంటే రౌడీజం ఎంకరేజ్ చేయరని అభివృద్ధికి పెద్ద పీట వేస్తారని ఆయన తెలిపారు ఇటీవల ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి అంటేనే ఆటోమేటిక్గా కొందరు బురత చెల్తూ స్టార్ట్ చేస్తారండి తేను ఉన్న చుట్టూ ఏగల కామరంగా ఉంటాయి అదేవిధంగా అభివృద్ధి ఉన్న చుట్టూ కూడా కందిరేగా ఉంటాయి రాజమండ్రిలో అభివృద్ధి ఉంది కాబట్టి రెండు కందిరేగలు ఉన్నాయి ఈ కందిరేగ ఎప్పుడు కూడా సడన్గా బయటకు వచ్చి నాలుగు పేలాలు అంటే రెండు నాలుగు పేలాలు పేలి మళ్ళీ సర్పం లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ప్రతిపక్షంలో మీరు అడుగు అడుగుతారు కావడం కానీ అడిగే ముందు మన స్థానం ఏంటి మన స్థాయి ఏంటి ఏ విధంగా అడగాలి ఏ విధంగా ప్రశ్నించాలి ముందు అది నేర్చుకో ఇదేనా అష్టాసమ్మాట కాదు అష్టాసమ్మాట ఎవరు ఆడతారో అందరూ తెలుసు నిన్న ఎంపీ గారు విమర్శించు నేను ఒకటి చెప్తున్నానండి నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి రాష్ట్రంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు అదేవిధంగా మిగతా పార్టీ నుంచి కూడా ఒకటో ఆరో ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఈ నూట డెబ్బై ఐదు మందిలో కూడా ఎమ్మెల్యేలు రబ్బర్ స్టాంప్ ఉన్న వాల్యూ కూడా లేని ఎమ్మెల్యే రాజమండ్రి నగరంలో ఉంటుంది సిగ్గు చేటు ఇక్కడ ఎవరినైనా సరే అడిగి అనుకోండి ఎమ్మెల్యే గారు ఎవరంటే రబ్బర్ స్టాంప్ అని చెప్తున్నారు 
ఆవిర్భావం నుండి మహిళా సాధికారత స్త్రీ సంక్షేమం గురించి కృషి చేస్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీ అని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు అన్నారు స్థానిక తాడితోటలోని రవణం శ్రీరాములు కళ్యాణ మండపంలో టీడీపీ నగర మహిళా కమిటీ టీడీపీ నగర అంగన్వాడీ కమిటీల ప్రమాణ స్వీకారం నగర తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రాజమండ్రి పార్లమెంటు కమిటీ అధ్యక్షురాలు మాలే విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన జరిగింది ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ టీఎన్టీయూసి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బరి శ్రీనివాస్ బీసీ సీనియర్ నాయకులు రెడ్డి రాజు చాంబర్ మాజీ అధ్యక్షులు దొండపాటి సత్యంబాబు రాజమండ్రి పార్లమెంటు కమిటీ ఉపాధ్యకులు మజ్జి రాంబాబు టీడీపీ నగర అధ్యకులు రెడ్డి మనేశ్వరరావు నగర మహిళా కమిటీ అధ్యకురాలు కోసురి చండి ప్రియ నగర అంగన్వాడీ కమిటీ అధ్యకురాలు బోని ఈశ్వరి తదితరులు మాట్లాడుతూ టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనగానే ఐటీ అభివృద్ది ఈ గవర్నెన్స్ ఈ సంస్కరణలే కాదు సమాజంలో మహిళలు శక్తివంతులుగా ఎదగడానికి ఆయన చేసిన కృషిని ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాలన్నారు ఘనంగా ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ స్నాతకోత్సవం విద్యార్థులు తమ ప్రతిభలు తమ ప్రాంత సమాజ అభివృద్ధికి దోహదం చేయాలని గవర్నర్ పిలుపు పీజీ పట్టాతో పాటు బంగారు పథకం సాధించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీజీసీ సభ్యురాలు జక్కంపూడి విజయలక్ష్మి అభివృద్ధిలో సరికొత్త నమూనా ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమం ఘనంగా జిల్లా టైగర్ జక్కంపూడి రామ్మోహన్ రావు మరియు దోసరావు విగ్రహాల ఆవిష్కరణ వారి గోతుల్లో నీరు తోడే వరకు పోరాటం ఆగదు కరపత్రాలు ఆవిష్కరించిన బర్రె కొండబాబు ఇవి బుల్టిన్లోని అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఏబీసీ న్యూస్